నైంటీ నైన్ ప్రేక్షకులకు నమస్కారం విక్టరీ టైమ్ ఆస్ట్రియన్ న్యూమరాలజీ కార్యక్రమానికి స్వాగతం మీకు ఎలాంటి సమస్యలున్నా సందేహాలున్నా విద్య ఉద్యోగ వ్యాపార సంతాన జాతక ఆరోగ్యపరంగా ఎలాంటి సమస్యలు సందేహాలు ఉన్నా సంఖ్యా శాస్త్రపరంగా చక్కని పరిష్కార మార్గాలను తెలియజేయడానికి మనతో పాటు లైవ్లో సిద్ధంగా ఉన్నారు ప్రముఖ జ్యోతిష సంఖ్యా శాస్త్రవేత్త రహ్మాన్ గారు వారితో మాట్లాడి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం మీరు ఆయనతో మాట్లాడాలి అనుకుంటే స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నెంబర్స్కి కాల్ చేసి మాట్లాడండి నమస్కారం సార్ నమస్తే అమ్మా సార్ మీరు ఈ సంఖ్యా శాస్త్రపరంగా ముందుగా ఏ ఏ శాస్త్రాలను ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు ఇంతకుముందు నేను చెప్తున్నానమ్మా ఫస్ట్ ఆస్ట్రాలజీ చార్ట్ చూస్తాను నేను ఆస్ట్రాలజీ చార్ట్ అనేటువంటిది చాలా చాలా మంచి విషయాలు తెలియజేస్తుంది జీవితంలో ఏ ఏ ఘట్టం ఎప్పుడు జరుగుతుంది ఏంటి మ్యారేజ్ ఎప్పుడు అవుతుంది సంతానం ఎంతోమంది ఉంటారు వాళ్ళ యొక్క లైఫ్ జాబ్ ఎలా ఉంటుంది వాళ్ళ యొక్క బిజినెస్ ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అన్ని విషయాలని తెలియజేసింది ఆస్ట్రాలజీ చార్ట్ దాని ప్రకారంగా ఆ ఆస్ట్రాలజీ చార్ట్ చూసుకుంటూ దాని ప్రకారంగా న్యూమరాలజీ ప్రకారం పేరు కరెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది చిన్నపిల్లలకు అయితే చక్కగా పేర్లు ఇంటి పేరుతో సహా చక్కగా పేర్లు పెట్టడం జరుగుతుంది అదే కనుక పెద్దవాళ్ళైతే ఆ పేర్లో ఏదన్నా నెగిటివ్ ఏమైనా ఉంటే ఆ నెగిటివ్ తీసేస్తూ చక్కటి పేరు పెట్టడం జరుగుతుంది అలా న్యూమరాలజీ ప్రకారం అలానే నేను ప్రొనౌన్సియేషన్ కూడా చూస్తాను పేరు కరెక్ట్ చేసేటప్పుడు కానీ చిన్నపిల్లలకు పేర్లు పెట్టేటప్పుడు కానీ ఎక్కడ ప్రొనౌన్సియేషన్ దెబ్బ తినకుండా చూసుకోవాలి అలా ప్రొనౌన్సియేషన్ చూస్తాను అలానే చెయ్యి చూస్తాను చెయ్యి చూస్తే ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది అమ్మ మనకి చాలా ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా చేతిలో వస్తుంది అనమాట అందుకని చెయ్యి చూడటం జరుగుతుంది అలానే ఫేస్ రీడింగ్ చూస్తాను అలా ఫేస్ రీడింగ్లో వీళ్ళ యొక్క చదువు ఎలా ఉంటుంది వీళ్ళ యొక్క లైఫ్ ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అనేటువంటిది అంతా కూడా చూడవచ్చు మెయిన్ సిగ్నేచర్ మన సిగ్నేచర్ మన యొక్క లైఫ్ని తీర్చిదిద్దిద్ది సిగ్నేచర్ చక్కగా ఉంటే లైఫ్ బాగుంటుంది సిగ్నేచర్ ఎలా పడితే అలా చేయటం వలన చాలా ఇబ్బందులు పడటానికి వీటన్నిటికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ నేను ఆస్ట్రాలజీ న్యూమరాలజీ పామిస్ట్రీ గ్రాఫాలజీ ఫేస్ రీడింగ్ అలానే సిగ్నేచర్ అనాలిసిస్ అన్నీ చూడటం జరుగుతుంది అమ్మా తీసుకోండి నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకున్నాను సార్ సౌజన్య గారు ఒంగోలు నుంచి ఫోన్ లేదు సిద్ధంగా ఉన్నారు సౌజన్య గారు నమస్తే అండి నమస్తే మేడం డేట్ ఆఫ్ బర్త్ చెప్పండి అమ్మా మా అన్నయ్య గురించి సార్ ఆ చెప్పండి అమ్మా డేట్ ఆఫ్ బర్త్ 29 ఆ 4 29 1992 ఆ నారాయణ సార్ నారాయణ ఏం చేస్తున్నాడు అమ్మా ప్రెసెంట్ జాబ్ చేయట్లేదు సార్ ఖాళీగా ఉన్నారు ఖాళీగా ఉన్నాడు అన్మారీడ్ ఏ కదా ఆ సార్ అన్మారీడ్ ఈ 29వ తారీఖు పుట్టిన వాళ్ళందరూ అమ్మా 29 ఏళ్ళకి సెటిల్ అవుతారు అమ్మా 29 ఏళ్ళకి సెటిల్ అవుతారు 29 ఏళ్ళకి గాని 29 ఏళ్ళ తర్వాత గాని వివాహం జరుగుతుంది అలా జరగడమే మంచిది మీ అన్నయ్యకి థర్టీ సిక్స్ అని డెస్టినీ ముప్పై ఆరు అని అదంత మంచి డెస్టినీ కాదమ్మా అది కొంచెం ఫ్యామిలీ లైఫ్ని ఇబ్బంది పెట్టేటువంటి నంబరు థర్టీ సిక్స్ చిన్న చిన్న దెబ్బలు కూడా తగులుతుంటాయి అమ్మ ఆ థర్టీ సిక్స్ అనేటువంటి వాళ్ళకి చేతికి కానీ కాళ్ళకి కానీ దెబ్బలు కూడా తగులుతుంటాయి నారాయణ అని పిలుస్తారమ్మా మీ అన్నయ్యని హలో నారాయణ నారాయణ అని పిలుస్తారు థర్టీ బై త్రీ సెవెంటీన్ బై ఎయిట్ ఈ అబ్బాయి మీ అన్నయ్యకి డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ప్రకారం నారాయణలో థర్టీ అని త్రీ అనే నంబరు ఎయిట్ అనే నంబర్ వచ్చిందమ్మా ఇది మీ మీ అన్నయ్య డేట్ ఆఫ్ బర్త్కి అస్సలు సరి సరిగిపోదమ్మా అంత పనులన్నీ ఆలస్యం జరగటం అలా జరుగుతూ ఉన్నటువంటి నంబర్ అమ్మా మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది అందువల్ల మీ అన్నయ్యని నారాయణ అనే బదులు నారాయణ్ అని పిలిపించుకోండి అమ్మా నారాయణ్ నా ఎన్ఏ నా పెట్టకుండా నారాయణ్ అని చెప్పి పెట్టండి అంటే చివరిలో ఎంతో పేరు ఎండి అయితే అమితాబ్ బచ్చన్ అమీర్ ఖాన్ సల్మాన్ ఖాన్ రామ్ చరణ్ పవన్ కళ్యాణ్ లాగా బాగా హిట్ అవడానికి అవకాశం ఉంటుందమ్మా నారాయణ్ అని చెప్పి పిలిపించుకోండి మీరు ఒంగోలు అంటున్నారు కాబట్టి నేను నెక్స్ట్ వీక్ ఒంగోలు వస్తానమ్మా వచ్చినప్పుడు ఒకసారి వచ్చి కలిసి మీ అన్నయ్యని తీసుకొచ్చి కలిసి ఎందుకంటే ఆ థర్టీ సిక్స్ బై నైన్ అని చెప్పి ఒక చండాలపు నంబర్ అమ్మా అది ఆ డెస్ట్ని అంత మంచిది కాదు అందువల్ల ఒకసారి వస్తే మొత్తం అన్ని సెట్ చేసి ఇస్తాను ఆటోమేటిక్గా మంచి జాబ్ రావడానికి బాగా సెటిల్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఏదేమైనా ఇరవై తొమ్మిది ఏళ్ళ తర్వాత మీ అన్నయ్య బాగా సెటిల్ అవుతాడు మీరు ఏం ఆలోచించాల్సిన పని ఏం లేదు ఇరవై తొమ్మిది తర్వాత బాగా ఉంటుందమ్మా ఒకసారి ఆ నేమ్ రాయటం ఆ సిగ్నేచర్ పెట్టడం అవన్నీ కూడా ఒకసారి చెక్ చేద్దాం ఒకసారి వచ్చి కలవండి అమ్మా థ్యాంక్ యూ నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకుందాం సార్ నాగార్జున గారు వరంగల్ నుంచి ఇలా 
జూలై సిక్స్టీన్ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఎయిట్ అండి జూలై ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఎయిట్ సిక్స్టీన్ జూలై సిక్స్టీన్ సిక్స్ వన్ సిక్స్ సిక్స్టీన్ సిక్స్టీన్ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఎయిట్ మీదేనా నాదే అండి పదహారు ఏడు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిది సెవెన్ బై ఫోర్ కాంబినేషన్ మీకు కూడా ఈ జరగబోయే విషయాలు తెలుస్తూ ఉంటాయి అంటే మిమ్మల్ని ఏమని పిలుస్తారు నాగార్జున అని పిలుస్తారా నాగి అని నాగి అని పిలుస్తారు ఈ ఎన్ఏజిఐ నాగి నాలుగు అక్షరాల పేర్లు అసలు క్లిక్ అవట్లేదండి మీరేం చేస్తుంటారు మీ మ్యారేజ్ డేట్ చెప్తారా మ్యారేజ్ డేట్ చెప్పండి మీ మ్యారేజ్ డేట్ చెప్పండి సార్ ట్వంటీ టూ లెవెన్ టూ థౌజండ్ థర్టీన్ ట్వంటీ టూ లెవెన్ టూ థౌజండ్ థర్టీన్ 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 అచ్చా మీరు నాగార్జున అని పూర్తిగా నాగార్జున అని పిలిపించుకోండి సార్ ఎవరి పేర్లు అయితే మధ్యలో జే ఉంటుందో చిరంజీవి గారికి జే ఉంది నాగార్జున గారికి జే ఉంది రజనీకాంత్ గారికి జే ఉంది రాజశేఖర్ గారికి జే ఉంది ఇలా ఎవరి పేర్లు అయితే మధ్యలో జే ఉంటుందో వాళ్ళందరూ మల్టీ మిలీనియర్స్ అవుతున్నారు చాలా బాగా డెవలప్ అవుతున్నారు చాలా బాగుంటుందండి అందువల్ల నాగి అని ఇలా కట్ చేయి మాకండి పేర్లు కట్ చేస్తే అస్సలు మంచిది కాదండి అది కాక నాగి అనేటువంటి దానిలో కూడా అంత మంచి నెంబర్ రాలేదు ఎన్ఏజిఐ నాగి టెన్ బై వన్ అని చెప్పి అప్ అండ్ డౌన్స్ లైఫ్ ఇంకో దానిలో పన్నెండో నెంబర్ అని చెప్పి నెగిటివ్ నెంబర్ ఉందండి ఈ పన్నెండు అనేటువంటి నెంబరు ఎప్పుడు చూసినా ఎంత కష్టమైన ఏంటి అబ్బా అంత రిజల్ట్స్ రావట్లేదు అనేటువంటి ఒక నెగిటివ్ ఆలోచనలు ఇస్తూ ఉంటుందండి అందువల్ల నాగి ఆపేసి నాగార్జున అని పిలిపించుకోండి నేను మోస్ట్లీ రేపు కానీ ఎల్లుండి కానీ వరంగల్ వస్తానండి కుదిరితే ఒకసారి వచ్చి కలవండి కలిసి ఆ నేమ్ అదంతా కూడా పర్ఫెక్ట్గా పర్ఫెక్ట్ చేయించుకొని సిగ్నేచర్ కూడా ఒకసారి చెక్ చేయించుకోండి చెక్ చేయించుకొని అన్నీ చేసుకోండి బాగుంటుంది ఈ రెండు మూడు రోజుల్లోనే వస్తాను ఆ స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్నటువంటి నెంబర్కి కాల్ చేసి నేను వరంగల్ ఎప్పుడు వస్తాను కాస్త కనుక్కొని ఏదైనా ఈ టూ త్రీ డేస్లో వస్తాను కాబట్టి ఒకసారి వచ్చి పర్సనల్గా కలిస్తే మీకు ఇంకా ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ పొందడానికి వీటన్నిటికీ అవకాశం ఉంటుంది థ్యాంక్ యూ నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకుందాం సార్ వెంకటేశ్వర్ అమలాపురం నుంచి పోలేలు సిద్ధంగా ఉన్నారు వెంకటేశ్వర రావు వెంకటేశ్వర రావు గారు మీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ చెప్పండి డేట్ ఆఫ్ బర్త్ చెప్పండి డేట్ ఆఫ్ బర్త్ చెప్పండి చెప్పండి హలో చెప్పండి మీ అమ్మాయి ఇది మీరు ఎవరి గురించి తెలుసుకోవాలి సార్ వెంకటేశ్వర రావు గారు తొమ్మిది పది డెబ్బై ఐదు అంతేకాండి మిమ్మల్ని అందరు ఏమని పిలుస్తారు వెంకటేశ్వరరావు అంటారా వెంకటేష్ అంటారా వెంకటేశ్వరరావు అంటారండి వెంకటేశ్వరరావు వెంకటేశ్వరరావు చాలా మంచి పేరండి వెంకటేశ్వరరావు మీరు ఏం చేస్తుంటారు మీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అయితే చాలా అద్భుతంగా ఉంది ఏం ఏం చేస్తుంటారు మీరు బిజినెస్ అచ్చా వెంకటేశ్వరరావు వెంకటేశ్వరరావులో చివరిలో ఓ బదులు వి పెట్టండి వెంకటేశ్వరరావులో చివరిలో ఓ బదులు వి పెట్టుకోండి చాలా బాగుంటుంది మీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్కి తగ్గట్టుగా ఉన్నది పేరు కూడా వెంకటేశ్వరరావు అనేటువంటి పేర్లు బాగా క్లిక్ అవుతుంటాయండి చాలా మంచి పేరు కూడా బాగానే ఉన్నది మీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ మాత్రం చాలా అద్భుతంగా ఉన్నది తొమ్మిది పది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదు తొమ్మిదో తారీఖును పుట్టారు డెస్టినీ ఐదు డెస్టినీ ఐదు ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా సూపర్గా క్లిక్ అవుతూ ఉంటారండి మంచి నంబర్లో ఉన్నది చక్కటి పేరు బాగా ఉందండి మీది ఎక్కడన్నారమ్మ ఏ ఊరు అమలాపురం అమలాపురం నేను మోస్ట్లీ రాజమండ్రి వస్తానండి ఈ వచ్చేవారం రాజమండ్రిలో ఒకసారి వచ్చి కలిసి ఎలా పేరు ఎలా కరెక్ట్ చేశారు ఎలా కరెక్ట్ చేయాలి ఎలా రాయాలి ఎలా రాస్తే బాగుంటుంది జీవితంలో ఏ ఏ సంఘటన ఎప్పుడు జరుగుతుంది దానికి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా మీరు పొందొచ్చండి నేను చెయ్యి ఫేస్ రీడింగ్ అన్నీ కూడా చూస్తాను ఒకసారి రాజమండ్రిలో వచ్చి కలవండి అమలాపురం అంటున్నారు కానీ మీకు రాజమండ్రి దగ్గర అవుతుంది కాబట్టి ఒకసారి కలిసి మొత్తం మీ లైఫ్కి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా పూర్తిగా తెలుసుకోండి బాగుంటుంది థ్యాంక్ యూ సార్ పిరమిడ్ థెరపీ అంటే ఏంటి సార్ పిరమిడ్ థెరపీ అనే అమ్మ మనకి గుడి మీద పిరమిడ్ ఆకారం ఉంటుంది చర్చ్ మీద పిరమిడ్ ఆకారం ఉంటుంది మసీద్ మీద కూడా పిరమిడ్ ఆకారం ఉంటుంది ఈ పిరమిడ్ అనేటువంటి ఆకారం ఏం చేస్తుందంటే చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి కాస్మెటిక్ ఎనర్జీ అంతా లాగి లోపల వాళ్ళకి ఇస్తుంది మొత్తం లోపల వాళ్ళకి ఇస్తుంది అందుకని మనం గుడికి కానీ లేదంటే చర్చికి కానీ లేదా మసీద్కి కానీ వెళ్ళినప్పుడు ఎంత ఇబ్బందుల్లో ఉన్నా కానీ చా కాస్త ప్రశాంతంగా ఉంటాం ఎందుకంటే చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి కాస్మెటిక్ ఎనర్జీ అంతా లాగి లోపల వాళ్ళకి ఇస్తుంది అనమాట ఈ పిరమిడ్ తరఫీ అనేటువంటిది ఎందుకంటే ఎవరికైనా ఈ పేరు కరెక్ట్ చేస్తే రాయలేకపోతున్నారు అనుకోండి రాయటం చేత కాదు 
లేదంటే హెల్త్ బాగాలేదు రాసే అంత టైం కానీ రాసే అంత ఓపిక కానీ లేదు ఇలాంటి వాళ్ళందరికీ కూడా మేము పిరమిడ్ థెరఫీ చేస్తాం ఇప్పుడు సపోజ్ పిల్లలు కొంతమంది ముండిగా ఉంటారు చదువుకున్న వాళ్ళు రాయమన్నా రాయరు అలాంటి వాళ్ళకి పిరమిడ్ థెరఫీ చేస్తే వాళ్ళు బాగా చదువుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది అలానే చదువు రాని వాళ్ళకి అలా చేస్తాం హెల్త్ బాగాలేకపోయినా లేదా సంతానం లేకపోయినా లేదా ఇంకేదైనా ప్రాబ్లం ఉన్నా కానీ పిరమిడ్ థెరఫీ చేసి పెడతా ఆ పిరమిడ్ థెరఫీ అనేటువంటిది వెరీ వెరీ పవర్ఫుల్ అండి దానివల్ల మంచి రిజల్ట్స్ రావడానికి జీవితంలో అనుకున్నటువంటి పనులన్నీ అవ్వడానికి వీటన్నిటికి కూడా పిరమిడ్ థెరఫీ అని ఉన్నది ఓన్లీ న్యూమరాలజీలో కరెక్షన్ చేయడమే కాకుండా పిరమిడ్ థెరఫీ కూడా చేయించుకోవడం వల్ల చాలా అద్భుతమైనటువంటి రిజల్ట్స్ పొందడానికి అవకాశం ఉంటుంది థ్యాంక్ యూ నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకుందాం సార్ రాకేష్ కరీంనగర్ నుంచి లైన్లో ఉన్నారు రాకేష్ గారు నమస్తే అండి డేట్ ఆఫ్ బర్త్ చెప్పండి అమ్మా డేట్ ఆఫ్ బర్త్ మూడు డిస్ట్రిక్ కూడా మూడే రెండు కూడా మూడు లేండి చాలా అద్భుతమైనటువంటి డేట్ ఆఫ్ బర్త్ మిమ్మల్ని ఏమని పిలుస్తారండి నాని అనేటువంటి పేరు అంత మంచిది కాదు సార్ రాకేష్లో ఆర్తో పేరు బిగిన అయింది ఎవరి పేరు లేని ఆర్తో బిగిన అయితే రామారావు రేలింగి రాజనాల రాజబాబు రమణారెడ్డి రాజేంద్ర ప్రసాద్ రజనీకాంత్ రామ్ చరణ్ రిన్ను రిలయన్స్ రీబాక్ రేమాన్స్ రెయినాన్స్ రొటోమ్యాక్ ఆర్ఎస్ బ్రదర్స్ ఇలా ఆర్ అంటే హిట్ అనేది ఆర్ అంటేనే హిట్ అని చాలా అద్భుతమైనటువంటి నంబరు రాకేష్ ఆర్యే కేఈఎస్హెచ్ రాకేష్లో పద్దెనిమిదో నెంబర్ ఉన్నదండి అది అంత అంత మంచి నెంబర్ కాదు రాకేష్ గారు మీరు మీరు కరీంనగర్ అంటున్నారు కాబట్టి నేను రేపు కరీంనగర్ వస్తున్నానండి కుదిరితే ఒక్కసారి వచ్చి నన్ను కలవండి మీ నేమ్లో పద్దెనిమిదో నెంబర్ అని చెప్పి ఒక ఇబ్బందికరమైనటువంటి నెంబర్ ఉందండి ఆ పద్దెనిమిదో నెంబరు అన్నీ నోరు దాకా వచ్చి మిస్ చేసేటువంటి నెంబరు అంత పవర్ఫుల్ నెంబర్ కాదండి ఎవరి పేర్లో కూడా పన్నెండు పదమూడు పదహారు పద్దెనిమిది ఈ నాలుగు నెంబర్లు అంత మంచి కాదండి ఈ పద్దెనిమిది అనేది మరీ ఇలా లేపి ఇలా పడేస్తుంది చాలా ఇబ్బందికరమైనటువంటి నెంబరు అందువల్ల మీరు ఒక్కసారి కుదిరితే రేపు నేను కరీంనగర్ వస్తానండి ఒకసారి వచ్చి కలిసి ఆ నేమ్ అదంతా ఎలా కరెక్ట్ చేసుకోవాలి ఏంటి అన్నీ చూసుకోండి ఆ స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నెంబర్కి కాల్ చేస్తే మీకు అపాయింట్మెంట్ ఇస్తారు అపాయింట్మెంట్ తీసుకొని ఒకసారి కలవండి సార్ మీకు చాలా అద్భుతమైనటువంటి రిజల్ట్స్ వస్తాయి ఏదైనా కానీ నాని అని మాత్రం పిలిపించుకోవద్దు రాకేష్ అనే పిలిపించుకోండి అందరి చేత కూడా చాలా బాగుంటుంది థ్యాంక్ యూ నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకున్నాం సార్ తులసిరామ్ చీరాల నుంచి తులసిరామ్ గారు నమస్తే అండి చెప్పగలరా సార్ తులసిరామ్ గారు పేర్లో తాతీ తేలు ఉంటే అంత మంచిది కాదండి తా అనేటువంటి లెటర్స్ ఉంటే మనం రోజు అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం నిన్నేమో సంతోష్ కుమార్ సంతోష్ సంథింగ్ అంత ముందు ఏమో సుశాంత్ ఇంకా అట్లా రోజు మనం అబ్జర్వ్ చేస్తుంటే పేర్లో తాతీ తేలు ఉంటే ఫ్యామిలీ లైఫ్ అంత అనుకూలంగా ఉండదు ప్లస్ ఏదైనా ఇన్సిడెంట్స్ షడన్గా జరుగుతున్నాయి ఏదైనా అంత అప్పుడుదాకా బాగా జరుగుతున్న లైఫ్ ఒక్కసారి షడన్గా డిస్టర్బ్ అవుతుంది ఈ తాతీ తే అనేటువంటి అక్షరాలు అస్సలు ఇబ్బందిగా ఇబ్బంది అంటే ఇబ్బందిగా ఉందండి పర్టికులర్గా ఫ్యామిలీ లైఫ్ ఫ్యామిలీ లైఫ్ విషయంలో చాలా ఇబ్బందులు పడాల్సి వస్తున్నాయి ఈ తా ఉన్నాయి అందుకని ఎడిదిరి మీ పేరు తులసి రామ్ ఉంది కాబట్టి రామ్ అని పిలిపించుకోండి రామ్లో ఆర్తో పేరు బిగిన అయింది ఆర్తో పేరు బిగిన అయితే చాలా పవర్ఫుల్గా ఉంటుంది చాలా బాగుంటుందండి అందుకని రామ్ అని పిలిపించుకోండి తులసి అయితే వద్దులేండి ఎందుకంటే అది కొంచెం ఇబ్బందికరమైనటువంటి నంబరు తా అనేటువంటి లెటర్ ఉండటం అవి అంత సక్సెస్ఫుల్ నేమ్స్ కాదండి అందువల్ల మీరు 
तने लटर्स लेने पेर् पे बहुत इप्ड अदी का मैज डेट वन सिक्स कांबिनेेस हलो लाइन हो वन सिक्स वन सिक्स कांबिनेेस अंत मैं का कुरते मिस्सेस श्रीशैलम कल्याण से एपड़ना आरो तारीख का पदहेनो तारीख का इवे नागो तारीख का ये नेलना आर पद इव तारीख कल्याण से कुटे मीकड़ी बाग कल व्यापार वृत्ति अभी चाल बल अभी बहुत काबू अलाको तुसी मत आपे तुसी आपे रामन पीपी एपड़ना नैन ओंगोल वस्तूटा ओंगोल वो आ स्क्रीन में कपच्चे नंबर का कालोल एपड़ो तेजको अड़कोचारी नेम रास विधान जातक चक्र अभी चक्को बटे थैंक यू नैक्स्ट का सर सुबारा पश्चिम गोदावरी का सुबारा गार नमस्ते अभी मधुबा मधुअल मधु वी मधु अने पेर अंत मैं आड़पि की आड़पि की मूडक्ष पेर् बटाई आड़पि की लेदा मधु पावनी अंत बहुत यानी लेदा पावनी आज पिवाली मधु अत्र सिंगि मधु अने पेर अंत मंच पेर का पावनी आज पीपी चाल बहुत इपड़े जो पाप पावनी पाप की पावनी आज पीपी पावनी आज पीपे चाल बहुत वीलु सैंस सैडे चाल बाणी और इंटरमीडियो बैपीसी अट्कते चाल मैं एमपीसी अट्ना तरह तरह वीलु बीएससी वाइप बीएससी एम एस अलाको जीवित बाग सक्स वीटने के अवकाश उबी पावनी अने पेर ब मधु अने पेर्लू लेडीस की मधु अने पेर्टू सक्स दाखला अदी का रेडक्ष पेर् मधु मैड उ मैड अने लटर्स उड़ा अंत मंत्री का फैमिल लाइफ को अंत अनकूल उदी पावनी अब पीपी लाइफ अंत चक् बांटी थैंक यू नैक्स्ट का सर भगत अनपुर का भगत गार नमस्ते डेट आफ बर्थ चपड़ी साईर तेज तरण इलावंत सुशांत सतोष इला उटर्स अंत मंच का कुलवंत बदल कुल आपे कुलवंत तुटक कुल वन अपे पेरनी आपे बहुत एम चलना इपड़ बाबू हलो 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 सर ताम ता की मुंह लटर्स वर की कटे सरपोद कुल वन अने बदल कुल वन अपे आपे मंत्री पिलवा बाग चा वीटने के अवकाश उ अदी का कुल वन एंतो पेर एंड अला कुल वन अला अला पेर्ते 
చాలా బాగా డెవలప్ అవడానికి బాగా చదువుకోవడానికి వీటన్నిటికి అవకాశం ఉంటుందండి కొలువంత సాయి కాబట్టి సాయి కూడా పిలవద్దండి సాయి కూడా అంత మంచి నెంబర్ కాదు కాబట్టి కొల్వంత్ అంత మంచి నెంబర్ కాదు కొల్వన్ అని ఆపేస్తూ ఉండండి స్కూల్లో కూడా అదే పేరు చెప్పమానండి కొల్వన్ అని లైఫ్లో బాగా పైకి రావడానికి వీటన్నిటికి అవకాశం ఉంటుంది నేను మా ఈ అనంతపూర్ కూడా వస్తూ ఉంటానండి కుదిరితే ఒకసారి మీ బాబుని తీసుకొచ్చి చూపించి అబ్బాయి సిగ్నేచర్ ఎలా పెడుతున్నాడు రేపు అబ్బాయి దేనిలో వెళ్తే బాగుంటుంది ఎలా సెటిల్ అవుతాడు ఏంటి అన్ని విషయాలు కూడా ఒకసారి వచ్చి తెలుసుకోండి బాగుంటుంది థ్యాంక్ యూ నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకుందాం సార్ గణేష్ రాజమండ్రి నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు గణేష్ గారు నమస్తే అండి డేట్ ఆఫ్ బర్త్ చెప్పండి గణేష్ గారు పద్దెనిమిది నాలుగు నైన్టీ త్రీ అండి పద్దెనిమిది నాలుగు నైన్టీన్ నైన్టీ త్రీ పేరు గణేష్ అని పిలుస్తారండి గణేష్ అందరూ ఏం చేస్తుంటారు మీరు ఏం చేస్తుంటారు ఏం చేస్తుంటారండి మీరు డ్రైవర్ అండి డ్రైవర్ అందరు గణేష్ అని పిలుస్తారు ఏమండి మీకు మీకు ముఖం మీద ఎప్పుడన్నా దెబ్బ ఏమైనా తగిలిందండి ముఖం మీద ముఖం మీద ఏమైనా దెబ్బ ఏమైనా తగిలిందా కాల్కండి హలో లేదండి కాల్కి తగిలిందండి కాల్కి తగిలిందా సరే గణేష్ కదా అందరు గణేష్ అని పిలుస్తారు కదా జిఏఎన్ఎన్ఈఎస్హెచ్ గణేష్ అని చెప్పి రాసుకోండి పేరుని జిఏఎన్ఈఎస్హెచ్ గణేష్ అని రాయకుండా జిఏఎన్ఎన్ఈఎస్హెచ్ గణేష్ అని చెప్పి రాసుకోండి బాగుంటుంది అదే అది కాక గణేష్లో షీతో పేరు ఎండ్ అయిందండి ఇష్ అనేటువంటి పేరులతో పేరు ఎండ్ అయితే అంత బాగా సక్సెస్ కావట్లేదండి సురేషు రాజేషు రాకేషు సతీషు గణేషు ఇలా ఇష్ ఇష్ అనేటువంటి సౌండ్స్ తోటి పేర్లు ఎండ్ అయినటువంటి వాళ్ళు పెద్దగా క్లిక్ అవ్వట్లేదు అంత బాగా డెవలప్ అవ్వట్లేదండి అందుకని గణేష్ సాయి అనో గణేష్ రామ్ అనో గణేష్ రాజ్ అనో గణేష్ చరణ్ అనో అలా ఏదైనా ఒక మొక్క కలుపుకోండి ఆ పేరుకి ఏదైనా ఒక మొక్క కలుపుకొని కనుక పిలిపించుకుంటే అద్భుతంగా సెట్ అవుతున్నారు ఇప్పుడు మీకు మహేష్ అనేవాళ్ళు కూడా పెద్ద హిట్ అవ్వట్లేదు అమ్మ మహేష్ బాబు బాగా హిట్ అవుతున్నారు సురేష్ హిట్ అవ్వట్లా సురేష్ బాబు ఇలా గణేష్ బాబు ఇలా ఏదైనా ఇష్ పక్కన ఇంకొక లెటర్ కనుక పెట్టుకుంటే అలా లెటర్ కనుక పెట్టుకుంటే బాగా హిట్ అవడానికి వీటన్నిటికీ కూడా బాగా అవకాశం ఉందండి కాబట్టి గణేష్ అనేటువంటి పేరు ఇష్తో ఎండ్ చేయి మాకండి ఇంకేదైనా పేరు కలుపుకొని పెట్టుకోండి మీకు అనుకూలంగా ఉన్నటువంటి పేరు మీరు లేదా నన్ను ఒకసారి కలిస్తే మీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ చూసుకొని మీ జాతకాన్ని బట్టి ఏ పేరు అయితే కలిపితే బాగుంటుందో అన్ని కూడా చెక్ చేసి చెప్పి చెప్తానండి అలా ఆ పేరు కలుపుకొని కనుక పిలిపించుకుంటా ఉంటే లైఫ్లో బాగా సక్సెస్ అవడానికి వీటన్నిటికీ అవకాశం ఉంటుంది ఏదైనా ఈయన డేట్ ఆఫ్ బర్త్ పద్దెనిమిది తొమ్మిది తొమ్మిది అనేటువంటి నెంబర్ బాగానే ఉంటుంది ఈ డెస్టినీ ముప్పై ఐదు అని చెప్పి థర్టీ ఫైవ్ బై ఎయిట్ అని చెప్పి అది కొంచెం ఇబ్బందికరంగా ఉందండి వీళ్ళు మొదట పదిహేడేళ్ళు బాగా ఇబ్బంది పడతారు ఇరవై ఆరు ఏళ్ళకు ఒక స్థితికి వస్తారు ముప్పై ఐదు ఏళ్ళ తర్వాత బాగుంటుంది యాభై ఏళ్ళ తర్వాత అత్యున్నత స్థితికి వస్తారండి బాగానే ఉంటుంది ఆ గణేష్ పక్కన మాత్రం ఏదైనా ఒక వర్డ్ కలుపుకోండి థ్యాంక్ యూ నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకుందాం సార్ ఆనంద్ వెస్ట్ గోదావరి నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు ఆనంద్ గారు నమస్తే అండి చెప్పండి పన్నెండు ఒకటి రెండు వేలు రెండు వేలు మీదేనా మేమండి అచ్చా మిమ్మల్ని అందరూ ఆనంద్ అని పిలుస్తారా ఆనంద్ ఏ అండి ఆనంద్ ఏం చదువుతున్నా బాబు డిగ్రీ ఫైవ్ అండి డిగ్రీ ఫైవ్ కంప్యూటర్ ఇప్పుడు ఆనంద్లో పదహారో నెంబర్ ఉందయ్యా ఈ ఆనంద్లో పదహారు అని చెప్పి ఒక ఇబ్బందికరమైన నెంబర్ రెండు సిస్టమ్స్లో కూడా పదహారే ఇది ఫైనాన్షియల్గా ఇబ్బంది పెట్టిద్ది చదువులో ఇబ్బంది పెట్టిద్ది ఫా ఫ్యామిలీ పరంగా కూడా ఇబ్బంది పెట్టేటువంటి నెంబర్ అండి పదహారు అనేటువంటిది ఈ పదహారు అనేటువంటి నెంబర్ అసలు మంచి నెంబర్ కాదు ఆనంద్ అనేటువంటి దానిలో మీకు పదహారో నెంబర్ వచ్చింది మీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ కూడా రివర్స్ కాంబినేషన్ మీరు మూడులో పుట్టారు ఆరు డిస్ట్నీ అంటే అది ఒక రివర్స్ కాంబినేషన్ ప్లస్ మీ పేర్లో ఆనంద్లో సిక్స్టీన్ అనేటువంటి ఒక నెగిటివ్ నెంబర్ ఉందండి ఆ నెగిటివ్ నెంబర్ అంత మంచిది కాదు కాబట్టి మీరు కుదిర్ మీరు కుదిరితే ఒకసారి నన్ను పర్సనల్గా కలిసి పేర్లో చక్కటి కరెక్షన్ తీసుకోండి ప్రస్తుతానికి మాత్రం ఏఎన్ఏఎన్డిహెచ్ ఒక హెచ్ కలపండి హెచ్ కలిపితే ట్వంటీ ఫోర్ అని చెప్పి ఒక చక్కటి నెంబర్ వచ్చిందండి ఆ ట్వంటీ ఫోర్ అనేటువంటి నెంబర్ వచ్చేటప్పటికి ప్రభుత్వ పరమైన పెద్ద పదవుల్లో ఉంటారు ప్రజల ఆదరణ ఉంటుంది అతి తక్కువ కాలంలో ప్రఖ్యాతి కాంచగలరు వీరు తమకంటే ఉన్నత స్థాయి జీవిత భాసం అని పొందగలరు 
పురుషులకు అందం గుణ సంపద కలిగిన భార్యలు లభిస్తారు స్త్రీలకు అందం కీర్తి గౌరవాలు కల భర్తలు లభిస్తారు కర్తవ్యం మరొక నిజాయితీగా జీవిస్తారు చక్కటి నెంబర్ అండి మంచి గవర్నమెంట్ జాబ్ రావడానికి కూడా ఉపయోగపడేటువంటి నెంబరు ఆనందంలో ఒక హెచ్ కలుపుకొని రాసుకోండి ఇది రాయ ఇది కలుపుకొని ఎలా రాయాలి ఏం చేయాలి ఏంటి అనేటువంటి అంతా కూడా మీకు ఒకసారి నేను నేర్పిస్తానండి ఎప్పుడైనా కుదిరినప్పుడు నేను మీ ఏరియాకి వచ్చినప్పుడు ఒకసారి వచ్చి నన్ను పర్సనల్గా కలవండి మీ జాతక చక్రం అన్నీ కూడా చూసి మీ లైఫ్ ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అనేటువంటి అన్నీ కూడా మాట్లాడుకోవటానికి బాగుంటుంది థ్యాంక్ యూ సార్ చివరిగా మా ప్రేక్షకులు నైన్టీ నైన్టీ వీ ప్రేక్షకుల కోసం పేరు విషయంలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తకు సంబంధించి చిన్ని సూచన సలహాలు మీరేం ఇస్తారు పేరు విషయంలో ఫస్ట్ అందరూ ఫస్ట్ ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే అందరూ నోమరాజు క్యాలిక్యులేటర్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఫస్ట్ అందరూ నోమరాజు క్యాలిక్యులేటర్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఆ నోమరాజు క్యాలిక్యులేటర్ ప్రకారం మీ పేరు టైప్ చేస్తే మీ పేరులో పన్నెండు పదమూడు పదహారు పద్దెనిమిది ఈ నాలుగు నంబర్లు లేకుండా ఫస్ట్ చూసుకోండి ఈ నాలుగు నెంబర్లు కనుక లేకపోతే మన పేరులో కనుక ఈ నాలుగు నెంబర్లు లేకపోతే ఆటోమేటిక్గా మీ లైఫ్ అంతా బాగుంటుంది బాగా డెవలప్ అవుతారు మీకు జరగాల్సిందంతా కూడా మంచిగా జరుగుతుంది అంతా బాగుంటుంది ఈ నాలుగు నెంబర్లు కనుక ఉంటే ఎక్కడున్నా కానీ ఈ నాలుగు నెంబర్లు ఉంటే తప్పనిసరిగా ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేయాల్సి వస్తుంది అలానే పేర్లో తా రాకుండా చూసుకోండి మగవాళ్ళైనా ఆడవాళ్ళైనా ఎవరైనా కానీ ఆదిత్య త తేజ త ఇలా తా రాకుండా అబ్జర్వ్ చేసుకోండి మగవాళ్ళేమో పేర్లో షీ రాకుండా చూడండి ఆడవాళ్ళ పేర్లో మ్యాన్ రాకుండా చూడండి ఈ మినిమం జాగ్రత్తలు కనుక తీసుకుంటే మన పేర్లో ఇంక ఇబ్బందులు ఏముండవు మన లైఫ్ భగవంతుడు చెప్పి ఇచ్చినట్టుగా చక్కగా మన లైఫ్ మనకి చక్కగా జరిగిపోతుంది థ్యాంక్ యూ సార్ మా ప్రేక్షకులకు ఇంత మంచి సలహాలు సూచనలు ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ మీకు ఎలాంటి సల సందేహాలు ఉన్నప్పటికీ కూడా స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నెంబర్స్కి కాల్ చేయండి అలాగే సార్ని మీరు వ్యక్తిగతంగా కలవాలి అనుకున్నా స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నెంబర్స్కి కాల్ చేసి అపాయింట్మెంట్ తీసుకొని వ్యక్తిగతంగా కలవచ్చు ఇది ఇవాళ కార్యక్రమం రేపటి కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుగు నమస్కారం ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ నైన్టీ నైన్ టీవీ తెలుగు